তোমরা কি জানো নদী থেকে নৌকা যখন সাগরে এসে পৌঁছায় ঠিক কেমন অবস্থা হয় ওয়েল অনেকটা তেমনই যেটা তোমরা স্কুল ছেড়ে কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় ফিল করো আর এই নৌকায় যদি সমুদ্রে এসে দিক না হারিয়ে যায় তার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কম্পাস আর তুমিও যদি এই সমুদ্রে এসে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে থাকো তাহলে তোমারও লাইফে চাই একটা ম্যাজিক্যাল কম্পাস তবে চাপ নেই হাজার একটা এই সিলেবাসের মধ্যে তোমাকে ফেলব না বরং এই সিলেবাসটাই আমরা ফেলে দেব আর এই ভিডিওতে আমরা ফিজিক্স অনার্স কোর্সটাকে ডিকোড করব যাতে তোমরা বুঝতে পারো কোন কোন সেমিস্টারে কি কি আছে আর একেবারে বাচ্চা লেভেলে আর সেটা কতটা হার্ড বা কতটা ইজি বল তো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক তো হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আর আশা করি ভালো আছো ভালো না থাকলে ভালো তো হয়ে যাবে কজ টেনশন নেই লেনে কার টেনশন খালি দেনে কাল ওয়েল তো এই ভিডিওতে আমরা এই জিনিসটাকে সম্পূর্ণ তিনটে ভাগে ডিকোড করতে চলেছি এক নম্বর ইলেভেন টুয়েলভে যা যা আসছে সেইটা আমরা এই ফিজিক্স অনার্স কোর্সে কিভাবে আসছে তাকে সিম্পলি ডিকোড করব অর্থাৎ নো ইয়োর সিলেবাস দু নম্বর এই জিনিস কোনো কোন কোন সেমিস্টারে কখন আসছে অর্থাৎ সেমিস্টার ওয়াইজ সিলেবাস আর নাম্বার থ্রি আমরা এখানে প্রত্যেকটা টপিককে তিন ধরনের ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করেছি দ্যাট ইজ ইজি মডারেট আর লেভেল অসম অর্থাৎ হার্ড তবে হার্ড বলে কিছু হয় না সেটা তোমার ওপর সেটা আমার ওপর অর্থাৎ যে পড়ছে তার ওপর ওকে তো চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে এবার আসল বক্তব্যটা হচ্ছে আমি যখন তোমাকে একটা পেপারের নাম বলবো সেই পেপারটা মাথায় রাখবে ইট ইজ আ পেপার অফ সেভেন্টি ফাইভ মার্কস ইন থিওরিটিক্যাল এক্সাম ওকে তো এবার প্রথমে শুরু করি আমরা ছটা সেমিস্টারের সেমিস্টার ওয়ান থেকে সেমিস্টার ওয়ান যেখানে একটাই পেপার আছে এই পেপারের ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন বা ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স বলতে পারো এই পেপারটা এর সাথে আছে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ওকে তো খুব সিম্পল পেপার ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সে মোটামুটি আমরা কি দেখতে পাবো না ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এছাড়া তুমি ওই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম দেখতে পাবে তাছাড়া তুমি দেখতে পাবে ভেক্টর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা তো এই সকল নিয়ে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো ইজ দ্যাট হার্ড আমি বলবো আম ইজি কিন্তু ঠিকঠাক পড়লে ঠিক যেমন ভেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি ফর ক্লাস ইলেভেন ইট ইজ ইজি আমরা ঠিকঠাক অনেক সময় পড়ি না বলে হার্ড লাগে তো তেমন যদি কথাটা আমার রিলেট করতে পারো তাহলে এইটাও বুঝতে পারছো ঠিক কেমন আফটার দ্যাট কামিং টু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেখানে নিউটন মেকানিক্স আছে অর্থাৎ নিউটনিয়ান যে ফোর্স এই সবের গল্প এই সকল জিনিস আছে তাছাড়া কি আছে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি এছাড়াও তার রিজিড বডি কনসেপ্ট আছে আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্লুইড মেকানিক্স আছে এর সাথে কি কি এক্সট্রা পাবো না এর সাথে আমরা গ্র্যাভিটেশন পাবো এবার গ্র্যাভিটেশন এই সকল জিনিস যদি তোমরা ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভের সাথে রিলেট করো আমি বলবো এই পার্টটা পুরোপুরি ক্লাস ইলেভেনের পার্ট এবারে তুমি বলবে স্যার আমরা ফিজিক্স অনার্স পড়ছি जिज्ञेस करो कि मडरेट बोलो नीचे এবার ডিপেন্ড করছে প্র্যাকটিসের ওপর যদি তোমার ইলেভেনের মেকানিক্স ইলেভেনের ভেক্টর যদি খুব ভালো থাকে তাহলে এইগুলো নিয়েও কোনো টেনশন হবে না আর এই যে পুরো পেপার এই পেপারটা গোটাটা আসবে সেভেন্টি ফাইভ মার্কস এন অ্যান্ড দ্যাট সেট এটা সেমিস্টার ওয়ানের আফটার দ্যাট সেমিস্টার টুতে আমরা যাব সেমিস্টার টু সেমিস্টার টুতে সাধারণত ক্লাস টুয়েলভের পুরো গল্পটা আছে অর্থাৎ যদি জিজ্ঞেস করো দ্যাট ইস ইএম অর্থাৎ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কারণ অ্যাডভান্স লেভেল এই কথাটার উদ্দেশ্যে বলছি যে আমরা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে যাবতীয় যা পড়েছি প্রত্যেকটাই কিন্তু দেখবে একটু খেয়াল করে নর্মাল বেসিসে করেছি করার পর লাস্টে বলেছি লেট দ্য ভেক্টর ফরম্যাট ইস দ্যাস কিন্তু এখন তুমি যাবতীয় যা করবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ গন অব ইন্টু ভেক্টর ফরম্যাট তো যেটা বললাম এখানে আসবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আর ম্যাগনেটিজমের কিছু পার্ট তবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো এর লেভেলটা কি আমি বলবো ইজি লেভেল আচ্ছা তার সাথে এবার এটাও একটা গোটা পেপার এটা মাথায় রাখবে তো এর সাথে কি আসছে না থার্মোডিনামিক্স এইটা ক্লাস ইলেভেনে যে পার্টটা পড়েছো সেইটাই পুরো কেটিজি অবধি আপ টু কেটিজি অবধি যেমন ছিল তেমনই তবে হ্যাঁ আরেকটু লেভেল আপ 
যদি ইলেভেনের এই যে থার্মোডিনামিক্সের তোমার বিভিন্ন রিলেশনসগুলো মাথায় থাকে তাহলে খুব বেশি কিন্তু এখানে আছে বলে নেই অর্থাৎ এই পার্টটাকেও আমরা ইজি বলবো তাহলে কি হলো সেমিস্টার ওয়ান অ্যান্ড টু অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের পুরো জিনিসটা মোটামুটি ইজি লেভেলেই অন অ্যাভারেজ গেল এবার আসবো সেকেন্ড ইয়ার অর্থাৎ সেমিস্টার থ্রি আর ফোরের কথায় তবে সেমিস্টার থ্রি এই সেমিস্টার থ্রিতে সাধারণত তোমরা দুটো জিনিস দেখতে চলেছ দ্যাট ইজ ওয়েব অপটিক্স আর তার সাথে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স টু একটা জিনিস মাথায় রাখবে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স কিন্তু তোমার পেছু ছাড়বে না এটা গত একেবারে সেই বলতে গেলে নয় তোমার সেমিস্টার ফোর পর্যন্ত তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে তো ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স আর ওয়েব অপটিক্স যেখানে আমি ওয়েব অপটিক্স আমি এই কথাটা যদি বলি ওয়েবের জন্য বেসিক ওই অক্সিলেশন ড্যাম্পিং এই সকল জিনিস আছে তবে হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইউজ করে তো যেটা একটু আমি বলবো স্কোরিং তার সাথে লাইটের পাটে ওই ইন্টারফেয়ারেন্স ডিফ্র্যাকশন পোলারাইজেশন একটু বেশি লেভেলেই আছে ঠিক আছে তো লাইট আর ওয়েব এই দুটোকে নিয়ে আমি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমি বলবো ইজি পার্ট বাট একটু ভাস্ট পার্ট এটা এরপরে এর সাথে যেটা আছে দ্যাট ইজ ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স ইস অ্যাকচুয়ালি ম্যাথামেটিক্স দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফলোড আপ বাই ম্যাথামেটিক্যাল অনার্স ঠিক আছে আমরাও সেই জিনিসগুলোই পড়ব তবে এখানে কয়েকটা জিনিস যেটা সবাইকে পড়তে হয় মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাচ্চাদের থেকে শুরু করে একেবারে ফিজিক্স অনার্স ম্যাথামেটিক্যাল অনার্স এদের সবাইকে এটা পড়তে হবেই তার মধ্যে খুব কমন যেইগুলো হচ্ছে গামা ফাংশন বিটা ফাংশন ফুর ইয়ার সিরিজ যে কোনো সিরিজ এছাড়া ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন এই সকল জিনিস তারপরে পিডি এই সকল গল্প আছে তো এইগুলো আমি যদি বলি একটু মডারেট বল কারণ ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের প্রশ্ন একটু বালকি হয় আর একটু আমাদের কনসেন্ট্রেশন বেশি লাগে তো আমি মডারেটের ফর্মে এইগুলোকে রাখবো তো এই গেল সেমিস্টার থ্রি বাট এবার শুরু হচ্ছে পাঁচটা সেমিস্টার ফোর থেকে সেমিস্টার ফোরে সেমিস্টার ফোরে সাধারণত চারটে পেপার আছে এই চারটে পেপারের মধ্যে যেটা প্রথমেই আছে দ্যাট ইস কোয়ান্টাম মেকানিক্স তারপরে যেটা তুমি পাবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম অর্থাৎ মনে আছে সেই ক্লাস টুয়েলভে এসি থেকে পড়েছিলে তার সাথে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম একটা ছোট্ট চ্যাপ্টার ছিল এখানে আর অত ছোট নেই এখানে ওটা অনেক বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং তার সাথে আরও একটা যদি পার্ট পাও দ্যাট ইস ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স পার্ট টু অর্থাৎ এই যে জিনিস এটা তোমরা আগে পড়নি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যা আসবে তোমরা আগে পড়নি ইএম এর কিছুটা পার্ট আগে পড়েছো কিছুটা পার্ট আগে পড়নি মানে ইলেভেন টুয়েলভ এর কথার সাথে যদি রিলেট করি আর এখানে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেটা আসছে তার পুরো পার্টটাই ব্ল্যাঙ্ক তুমি পড়নি আর তার সাথে এস টি আর অর্থাৎ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভি অর্থাৎ সেমিস্টার ফোর থেকে কিন্তু পুরো জিনিসটা নতুন হতে চলেছে মানে সম্পূর্ণ নতুন যা বেস তোমার অ্যাক্টিভ করার ছিল সেটা ওরা সেমিস্টার ওয়ান থেকে সেমিস্টার থ্রি পর্যন্ত করে দেবে এবারে তার সাথে আরও একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের পার্ট আছে যেখানে একটু এক্সট্রা অর্ডিনারি টাইপের ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স যেমন ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স বলছে যেটা করেছো সেটা না আরও একটু টেনসার নিয়ে আরও অনেক হাই ফাই লেভেলের ম্যাট্রিক্স আছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে ডাবল অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এছাড়াও ভেক্টর স্পেস বলে একটা নতুন পার্ট আছে মানে এবার একটু ক্লিয়ার আউট করে দিই তোমাদের সেমিস্টার ওয়ানে তোমরা বেসিকের সাথে রিলেট করে অর্থাৎ ইলেভেন টুয়েলভের সাথে রিলেট করে পড়তে পারবে সেমিস্টার টুতেও তাই সেমিস্টার থ্রিতেও মোটামুটি তাই সেমিস্টার থ্রি এর ওই ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সটা আস্তে আস্তে তোমার একটুখানি খটকা লাগতে শুরু করবে যে এটা আগে পড়িনি তবে ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করলে আর নতুন জিনিস অবশ্যই তো জানতে হবে নালে পড়ছিই বা কেন তো এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে সেমিস্টার ফোর থেকে একটু চাপটা শুরু হবে কারণ সম্পূর্ণ নতুন জিনিস উই কান্ট রিলেট দোজ থিংস ফ্রম আওয়ার প্রিভিয়াস নলেজ তো সম্পূর্ণ নতুন তবে যদি এ টু জেড পুরো বেসিকভাবে জিনিসটাকে পড়া যায় ইট ইজ ভেরি ইজি তবে আমরা তাড়াহুড়োতে কি করি আমরা তাড়াহুড়োতে অর্ধেক জিনিস পড়ি না যার জন্য অনেকের কাছে এটা শুনতেও পাবে যে এই পার্টগুলো হার্ড বাট অনেস্টলি ট্রাস্ট মে ইফ ইউ জাস্ট রিড ইট ভেরি থরলি তার জন্য কিন্তু এটা তোমার কাছে ইজি হয়ে দাঁড়াবে পসিবিলিটি আছে এমন না যে পুরোটাই সত্যিই হার্ড না পসিবিলিটি আছে টু মেক ইট ইজি ওকে এবার আমাকে যদি আবার জিজ্ঞেস করো যে এই যে পেপারটা চারটে পেপার আছে চারটে পেপারের মধ্যে কোনটা ইজি কোনটা হার্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স নেভার ক্যান বি ইজি সো উই ক্যান রিলেট ইট অ্যাজ মডারেট তারপরে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম ইয়েস দিস ইজ ইজি আচ্ছা এরপরে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর এস টি আর আছে এইটা মোটামুটি অনেকের কাছে হার্ড লাগে কিন্তু আমার আজ পর্যন্ত হার্ড লাগেনি ইভেন আমি যাদের পড়াই তাদেরও আজ পর্যন্ত হার্ড লাগেনি এবং লাস্টে আছে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স যেটা আমি অসম লেভেলেই রাখব কারণ এটা সত্যি একটুখানি চাপের আছে আর
এই ফিজিক্স অনার্সকে পুরো ইজিলি যেভাবে আমি বলছি সেভাবে পড়তে চাও তাহলে ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আওয়ার ক্লাসেস যেখানে আমরা মাত্র ফোর নাইনটি নাইন রুপিজে ফিজিক্স অনার্সের ক্লাস করেই থাকি ভাই ভাই পুরো কলকাতা খুঁজলে তুমি এই দামে ফিজিক্স অনার্সের ক্লাস পাবে না আর শুধু তাই নয় গত কয়েক বছর ধরে আমরা এই সেমিস্টার ওয়ান থেকে শুরু করে সেমিস্টার সিক্স পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যাচেস করিয়ে আসছি আর তুমি যদি পুরোপুরি স্মার্ট ওয়ার্ক করে থরলি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করে আরামসে ফিজিক্স অনার্স কোর্সকে পার করতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের কোর্স তো জয়েন করতেই হবে আর শুধু তাই নয় এই অফার শুধুমাত্র লিমিটেড সময়ের জন্য এরপরে কিন্তু প্রাইস হাইক হতে চলেছে আর এরপরে সিট পাবে কি না সেটাও সন্দেহ আছে অল রাইট তো ঝটপট কিউ আর কোড স্ক্যান করে নাও অথবা আমাদের ডেসক্রিপশানে গিয়ে আমাদের গুগল ফর্মটা পুরোপুরি ফিল আপ করে সাবমিট করে নাও আমার টিম খুব তাড়াতাড়ি তোমার সাথে তারপর কন্ট্যাক্ট করে নেবে ওকে তো এবার আমরা থার্ড ইয়ারের কথা বলি অর্থাৎ সেমিস্টার ফাইভের কথা সেমিস্টার ফাইভে সাধারণত আবার চারটে পেপার যেখানে শুরুটাই হচ্ছে তোমার অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স থেকে এবার অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স দেখো আমরা যদি ক্লাস ইলেভেনের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যেটা পড়েছিলে সেই পার্টটাকে দুভাগে ভাগ করি সেখানে দেখবে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড সংক্রান্ত পড়েছিলে দ্যাট ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্যাল ফিল্ড আর সেকেন্ড আরেকটা পড়েছিলে ইলেকট্রিসিটি তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড অলরেডি আমরা সেমিস্টার ওয়ান টু করে করে নিয়েছি এবারে যেটা আছে দ্যাট ইজ ইলেকট্রিসিটি যেখানে দেখো অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স এখানে তোমরা ওই ডায়ট কি করে তৈরি হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টার এই সকল ব্যাপারে জানবে তার সাথে যেটা আছে দ্যাট ইজ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স তো নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আমরা অত্যন্ত ছোট পার্ট পড়েছি ক্লাস টুয়েলভে কিন্তু এখানে অনেক ভাস্ট পার্ট আছে তবে হ্যাঁ আমাকে যদি বলো এইগুলোর ক্যাটাগরি কি আমি বলবো ইজি ক্যাটাগরিতে পড়ে অর্থাৎ সেমিস্টার ফাইভ এগেন গনা বি ইজি ইন অ্যাভারেজ সেমিস্টার ফোরটাই শুধু একটু চাপের সেমিস্টার ফাইভ ইজ গনা বি ইজি ইন অ্যাভারেজ এবার দেখো এর সাথে আরও দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স পার্ট টু অর্থাৎ আগে যেটা সেমিস্টার ফোরে পড়ে আসবে দ্যাট ইজ পার্ট ওয়ান উইচ ইজ মডারেট বাট কোয়ান্টাম মেকানিক্স পার্ট টু উইচ ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট তো আমরা লেভেল অসম বলবো এটাকে এছাড়াও আর একটা লাস্ট দ্যাট ইজ থার্মাল স্ট্যাটিক্যাল ফিজিক্স অর্থাৎ সোজা কথায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ সোজা কথায় এটা সম্পূর্ণ তোমাদের কাছে নতুন একটা টপিক হবে অর্থাৎ এতদিন ধরে তোমরা নিউক্লিয়ার অ্যাটমিক দেন কোয়ান্টাম এই সকল জিনিস যে পড়ে আসবে না ইনক্লুডিং থার্মাল ফিজিক্স এই সকল জিনিসকে কম্বাইন করে একটা নতুন ফিল্ড পাবে দ্যাট ইজ স্ট্যাটিক্যাল মেকানিক্স তো সেই পার্টটা আছে তো এই পার্টটাকে যেহেতু নতুন আমি মডারেট বলবো অনেকে অসম বলে মানে হার্ড বলে বাট আমি মডারেট বলবো কারণ এর থেকে বেরোনোরও খুব ইজি চান্স আছে খুব জিনিসগুলোকে ডেলিকেটলি পড়লে অটোমেটিক্যালি এখান থেকে কমন কোয়েশ্চেন পাওয়া যায় তবে সেই সকল আমি আমার ব্যাচে করিয়ে থাকি তবে গুগল ফর্মটা অবশ্যই ফিল করতে ভুলবে না অল রাইট তো কামিং টু দিস ওয়ান আমাদের সেমিস্টার ফাইভ কমপ্লিটলি এখানে সিকিওর আর আর অ্যাভারেজ যদি বলো অন অ্যাভারেজ আমি ইজি টু মডারেট বলবো এটাকে এরপরে আসছি সেমিস্টার সিক্স এই সেমিস্টার সিক্সে এবার তিনটে পেপার তবে লাস্টে গিয়ে একটু স্বস্তি আছে কারণ এখানে তিনটে পার্ট আছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কারণ আমাদের আগে যেটা পড়ে আসবো সেমিস্টার ফাইভ দ্যাট ইজ অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স দুটোর পার্থক্য আছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে আমাদের সুবিধা কি জানো না ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে আমাদের এই সকল আইসি ফাইসি দিয়ে যে ব্রেডবোর্ডগুলো দিয়ে আমরা সার্কিট তৈরি করি সেই সকল সার্কিটের আইডিয়া আসবে অর্থাৎ জে কে ফ্লিপ ফ্লপ এস আর ফ্লিপ ফ্লপ এই সকল সার্কিটাল আইডিয়া অর্থাৎ তুমি যদি সার্কিটে ভালো হও তার জন্য এই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পার্টগুলো কমপ্লিটলি ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা তার সাথে আছে সলিড স্টেট ফিজিক্স নতুন টপিক বাট খুব ইজি টপিক সলিড স্টেট ফিজিক্স পুরোপুরি পরীক্ষায় একেবারে ইজি পার্ট হিসাবে আসে তো আমি দুটোকেই ইজি ক্যাটাগরিতে ফেলবো এছাড়া লাস্টলি যেটা আসে সেটা হচ্ছে তোমাদের মলিকিউলার ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাটমিক ফিজিক্স তার সাথে লেজার তো মলিকিউলার ফিজিক্স অ্যাটমিক ফিজিক্স আর তার সাথে লেজার এটাও ইজি টপিক তো লাস্ট ইয়ারে গিয়ে অর্থাৎ লাস্ট সেমিস্টারে গিয়ে এই পার্টটা তোমার স্কোর সেভিং পার্ট হতে পারে অর্থাৎ দেখো মোটামুটি কয়েকটা সেমিস্টার ফোর আর সেমিস্টার ফাইভে যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর স্ট্যাটিক্যাল মেকানিক্স আছে এইগুলো যদি বাদ দিয়ে ভাবি সেভেন্টি পারসেন্ট আমার ইজি সিলেবাস যদি ঠিকঠাক ওয়েতে পড়া যায় ঠিকঠাক সময় পড়া যায় তো এই ছিল সমস্ত তথ্য অ্যাবাউট দ্য সিলেবাস অব দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এটা নতুন সিলেবাস এনইপি এই সিলেবাসটা আরও ডিপলি যদি জানতে চাও তাহলে আমার এই ভিডিওটা চেক আউট করতে ভুলবে না তবে দ্যাটস এনাফ 
এই ভিডিওটাও তুমি মোটামুটি আইডিয়াটা খুব ক্লিয়ারলি অকুপাই করেছো এবার আশা করি তোমার কাছে ক্লিয়ার যে তোমার পুরো কোর্সে কি কি আসতে চলেছে কোন সেমিস্টারে তুমি কি কি ট্যাকেল করতে চলেছো এবার তোমার ওপর তুমি ফিজিক্স অনার্স নেবে কি নেবে না তবে আমি বলবো যদি প্যাশন থাকে যদি ফিজিক্সের প্রতি আর ম্যাথের প্রতি ভালোবাসা থাকে আর যদি ভাবো যে তুমি একেবারে ফিজিক্সের টপ নচ কিউরিয়সিটির লেভেলটায় পৌঁছাবে তবে অবশ্যই ফিজিক্স অনার্স নিয়ে নাও আর আমি তো আছি দ্য প্রোসেন যে তোমাকে গাইড করার জন্য সম্পূর্ণ সেমিস্টার ওয়ান থেকে সেমিস্টার সিক্স পর্যন্ত গাইড করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার আর শুধু তোমার দায়িত্ব ক্লিয়ারলি সব কিছু ইজিলি পড়ে যাওয়া তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর সাবস্ক্রাইব তো তুমি করেই দেবে আর হ্যাঁ আমাদের এই অফারটা কিন্তু লিমিটেড সময়ের জন্য আছে এরপরে কিন্তু প্রাইস হাইক হবে ইভেন সিটও পর্যন্ত পাবে না তো ঝটপট আগে নিজের সিট অকুপাই করার জন্য ভিডিওটার ডেসক্রিপশানে গুগল ফর্মটার লিঙ্ক ক্লিক করে একেবারে ফিল আপ করে দাও অথবা কিউআর কোডটাও স্ক্যান করে নিতে পারো ইউ উইল বি রি ডাইরেক্ট টু দ্যাট ফর্ম আর দেখা হবে ঠিক পরের ভিডিওতে তো ততক্ষণ পর্যন্ত কনফিউশন দূর করো আর ফিজিক্সকে ভালোবাসো তো চলো টাটা